പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ബേസിക് ടേംസാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നീഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം ദെൻ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരായിരുന്നു ആ ഡെഫിനിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണത് തയ്യാറാക്കിയത് ദ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് എ ഐ സി പി എ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ല നിർവചനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ആ ഡെഫിനിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദർ ഓഫ് ഇതായിരുന്നു അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് റെക്കോർഡിങ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഏതായിരുന്നു ആ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കുറേ അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ദെൻ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര രൂപയാണ് സാലറി കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബില്ല് നോക്കി നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആദ്യം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് മെഷർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് ക്ലാസിഫൈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ സാലറി ഒരു വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഒരു വർഷം ആകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരാനുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ എത്രയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പം ആ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാണ് ആ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ എക്സ്പെൻസിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേജുകൾ തയ്യാറാക്കണം ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേജുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന പേജിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സാലറി പറയ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ സാലറി ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ സാലറി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സമ്മറൈസിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കസ്റ്റമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അയാൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും അയാൾ പൈസ തരുന്നതും അയാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം പേജിലാണ് എഴുതുന്നത് ഏത് ബുക്കിലാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ പ്രത്യേകം പേജ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആ കസ്റ്റമർ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ആ കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പണം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കണം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കി ഇനിയും കസ്റ്റമർ വല്ലതും തരാനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊക്കെ സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ ഈ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പേര് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടും ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദെൻ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആകെയുള്ള വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ദെൻ സെയിൽസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പണം എത്ര ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഹെഡിലും വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സമ്മറി മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുക അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ലാഭം അതല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ലാഭം കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദെൻ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദെൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏത് സഹായിക്കും അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ നീഡി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി കടത്തിന് വാങ്ങുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ആ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എത്ര രൂപ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരാനുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിൽ ഈ കസ്റ്റമറുടെ പേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ദെൻ ആ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസും അയാൾ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പരിശോധിച്ച് എത്ര രൂപയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കസ്റ്റമർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ ഓണർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓണർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം
നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് റിലയബിലിറ്റി വിശ്വസനീയത റിലയബിലിറ്റിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താവണം ഫാക്ച്വലാവണം സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ രണ്ടാമത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെരിഫയബിൾ എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും എല്ലാ വരവുകൾക്കും കൃത്യമായ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ജേണൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ബില്ല് വേണം ഇൻവോയ്സ് വേണം ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഓണർക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം അതിനൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് രേഖകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് വെരിഫയബിൾ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് വെരിഫയബിലിറ്റി ഇഫ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി വെരിഫൈഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റുകൾ ഇൻവോയ്സുകൾ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് മാറും രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് റെലവൻസ് പ്രസക്തി റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓണർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിശ്ചിത സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബാങ്ക് മാനേജർ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളൂ ആ അത് ആവശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആവണം അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയണം ദെൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ ആർക്ക് അറിയണം ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ബാങ്ക് മാനേജർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സമയത്തിന് കൊടുക്കണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണോ അല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എത്ര രൂപ അടക്കാനുണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആര് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം ടു ബി റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ടൈം ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ബൈ ബാങ്കേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി നെസസറിലി ബി ദ സെയിം റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവില്ല ബാങ്കിന് ആവശ്യമുള്ളത് ബാങ്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ല കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഓണർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓരോ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ആവശ്യാനുസരണം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ ഇൻഫ
എംപ്ലോയീസ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും ദെൻ കമ്പയറബിലിറ്റി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കമ്പാരിസൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് രേഖകളെല്ലാം ഒരേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരേ ഫോർമാറ്റിലാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഈ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും ദെൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പയറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനാവശ്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് ആവശ്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം പാസ്സായ കുട്ടികളുടെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ഒരേ ഫോർമാറ്റാണ് ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റും എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ആ നിങ്ങളെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ മെഷർമെൻ്റ് അല്ല എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അതേ ഫോർമാറ്റ് അല്ല എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരേ മെത്തേഡിലല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കമ്പയറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഒന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് അനാലിസിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റികൾ വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിലയബിൾ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം ദെൻ റെലവൻറ്റ് ടൈംലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാവണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ കമ്പയറബിലിറ്റി ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡ